எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி லைவில் வந்து செக்ஸ் டு சூப்பர் கான்ஷியஸ்னஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பொதுவாக வந்துட்டு இப்போ செக்ஸ் கல்விகள் வந்து நமக்கு தேவையாக பள்ளிகளில் இருக்கணுமா அப்படி எல்லாமே வந்துட்டு சில விவாதங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இப்போ வந்து அடிப்படையாக இன்றைய இளைஞர்கள் இல்லை குடும்பத்தார் எல்லா வயதினருக்கும் அது வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வந்து இன்னைக்கு வந்து மாறி இருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட விதத்தில் அவங்களால வந்து இந்த காம உணர்வை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு தெரியாம சிக்கி தவிக்கிறாங்க இது வந்து பெண்கள் தரப்புலேயும் இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கஷ்டத்தில் இருக்காங்க ஆண்கள் தரப்புலேயும் இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் இன்றைக்கி இந்த லைஃப்பில் தனி தனித்தனியாக அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சொல்கிறத விட பொதுவாக இந்த மாதிரி இடங்களில் நம்ம பதிவிடும் போது யாருக்காவது இது உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்ற நம்பிக்கையில் தான் நான் இங்கே இன்றைக்கி பதிவிடுறேன் பொதுவாக காமத்தை பற்றி அடிப்படையாக நம்ம புரிஞ்சிக்க வேண்டிய சில விஷயங்கள் இருக்குது என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு நம்மளுடைய உடலில் ஏழு விதமான தாதுக்கெல்லாம் மாறுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஏழு விதமான தா தாதுக்கள்னா எலும்பு ரத்தம் சதை மஜ்ஜை இப்படி மாறுது இதில் கடைசியாக வந்து உங்களுக்கு அந்த இனப்பெருக்கத்தின் போது வெளியேற ரசாயனமாகவும் அந்த உணவு வந்து மாறுது இப்போது மலம் நம்ம கழிக்கிறோம் அப்புறம் வந்து சிறுநீர் கழிக்கிறோம் இதெல்லாமே இயற்கை உபாதைகள் அது போலவே வந்து உங்களுக்கு இந்த உடலில் இருந்து அந்த ரசாயனமும் பன்னெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை தானாகவே அது வெளியேறிடும் ஸோ தானாக அது வெளியேறும் போது இந்த அடிப்படை உண்மை நம்மளுடைய கல்வி நிலையில் இன்றைக்கி இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ கல்வியில் வந்து இந்த ஒரு ஒரு விஷயத்த சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய நிலையில் கல்வி இல்லாததுனால என்ன ஆகிடுதுன்னா டீனேஜை க்ராஸ் பண்ணும்போது இது ஒரு பெரிய விஸ்வரூபமான பிரச்சனையாக மாறிட்டு வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயிறு நிறைய நம்ம சாப்பிட்ருக்கும் போது உங்கள் முன்னாடி ஒரு பிரியாணி கொண்டு வந்து வச்சோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு திரும்பவும் சாப்பிடணும் அப்படின்ற உணர்வே வராது இல்லையா ஆனால் காமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் சம்பாதிக்கணும் செட்டில் ஆகணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல ஒரு பொண்ணு கிடைக்கணும் நல்ல கணவன் கிடைக்கணும் இப்படி காரணங்கள் சொல்லி சொல்லி இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய விஷயத்த நம்ம தள்ளி போட்டுருவோம் அப்போ தள்ளி போடும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நடக்க வேண்டியது என்னமோ நடக்கணும் இல்லையா இந்த இப்போ வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக ஒரு டாய்லெட் வருது ஒரு நல்ல பிளேஸ் வரட்டும் ஒரு நீட்டான பிளேஸ் வரட்டும் மறைவான இடம் வரட்டும் அப்போ நான் டாய்லெட் போய்க்கிறேன் அப்படி நம்ம வந்து தள்ளி போடாமல் அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து அதை வெளியேற்றிடுறோம் ஆனால் காமம்னு வரும்போது சுற்றி இத்தனை செட்டில்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வாழ்க்கை அதுக்குள்ளே போகுது அப்படின்ற ஒரு நிலைக்கு சமுதாயம் இன்றைக்கி உருவாகிடுச்சு அதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம த ஒதுக்கி வைக்கிறோமோ மற்றதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஒதுக்கி வைக்கிறோமோ அப்போது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனையாக ஆகிடும் நமக்கு இந்த ஒரு உண்மையை நம்ம வந்து கட்டாயமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து நமக்கு எப்படி நம்ம பழகிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமூக வலைத்தளங்களில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு காமத்தை பற்றின விஷயத்த பேசுகிறதோ இல்லை வந்து இப்போ யூடியூப்பில் ஒரு வீடியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வீடியோவை யாரெல்லாம் போய் பார்க்குறாங்களோ அப்போது அந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணவங்களுக்கு பணம் வரும் யூடியூப்லேருந்து பணம் வரும் அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த காமம் மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அதிக அளவில் சமூக வலைத்தளங்களில் பார்க்கப்படுது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வர்த்தக ரீதியாக தான் வந்து இந்த மாதிரி வீடியோலாம் வர்த்தக ரீதியாக தான் இந்த வீடியோலாம் பதிவேற்றப்படுது தருவ தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனையும் சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக இல்லை அந்த உண்மையை நம்ம கட்டாயம் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து காம உணர்வான எண்ணங்களை தூண்டக்கூடிய வீடியோ பார்க்குறதோ இல்லை காம விஷயங்களை வந்து நமக்குள்ளே ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு புகைப்படமோ திரைப்படமோ எதே நம்ம பார்த்தாலும் சரி அது எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஜூக்கு நம்ம போகிறோம் இப்போ முதலைய வந்து அங்கே வந்து குரோக்கடையில் இருக்குது முதல இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் அந்த ஜூ கம்பிக்கு வெளியே இருந்து பார்க்குறதுக்கும் அதுக்குள்ளேயே குதித்து பார்க்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ இந்த காம உணர்வு சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ இல்லை போஸ்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு முதலைய ஒரு குரோக்கடையில் நம்மளே வளர்த்துறதுக்கு சமம் ஜூக்குள்ளே அது அந்த கூண்டுக்குள்ளே போய் அதுக்கு அதை வளர்த்துற மாதிரி இப்போது அதுக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து தீனி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி கொடுக்காத போது என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா முதலைக்கு சரியான உணவு கிடைக்கலன்னா பசிக்கு அதை என்ன பண்ணுவோம் நம்மளே தின்னுடும் காமம் அப்படி தான் அது ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய ரொம்ப ஒரு ஒரு அற்புதமான ஒரு விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்துட்டு பதினான்கு வயது வரை தான் கல்வி குருக்குலம் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களுக்கான தொழில் திருமணம் எல்லாமே சீக்கிரம் நடந்தது இன்றை
அப்போ இன்னைக்கு காலகட்டம் மாறிடுச்சு அப்போ கட்டாயம் காமம் என்பது என்ன அந்த உணர்வு என்னன்றத நம்ம புரிஞ்சே ஆகணும் இல்லைனா அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாகிடும் நிறைய பேர் வந்து மெசேஜ் பண்ணுறாங்க சிஸ்டர் எங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து இதை நாங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரியல லேடிஸ் மெசேஜ் பண்ணுறாங்க எனக்கு கணவர் இல்லை நான் வந்து எப்படி என்னை வந்து நான் வந்து இது பண்ணுறது தெரில அப்போது ஒரு ஒரு பிரச்சனையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் பிரச்சனை 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 சொன்னால் கட்டாயமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணவே முடியாது காமம் அப்படி தான் முதல்ல காமத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக நமக்கு வந்து டாய்லெட் வருது இல்லை மலம் கழிக்கும் போது நம்ம போயிட்டு வந்தப்புறம் ஒரு ஒரு ரிலாக்ஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இந்த உடலிருந்து பன்னிரெண்டு நாள் பதினைந்து நாளுக்கு ஒரு முறை வெளியேற வேண்டிய ரசாயனம் வெளியேறும்போது ரொம்ப ரிலாக்ஸாக நம்மளுடைய பாடியும் மைண்டும் வந்து ஃபீல் பண்ணும் அது வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய அற்புதமான ஒரு ஒரு இன்பம் அப்படின்ற மாதிரி நமக்குள்ளே வந்து நம்ம நம்ப ஆரம்பிச்சிடுறோம் அப்போ திரும்ப திரும்ப அது வேணும் அது வேணும் அப்படின்னு நம்மளுடைய மனம் அதை நோக்கி நம்மளை இழுத்துக்கிட்டு போகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மகா கவி பாரதியாரனுடைய காம எண்ணம் உணர்வு கவிதையாக வெளிப்பட்டது இப்போ ரவிவர்மாவினுடைய அந்த காம சக்தியை வந்து அவர் ஓவியமாக வெளிப்படுத்தினார் இப்போது நம்மளுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தருடைய அந்த சக்தியை நம்ம வந்து எந்த மாதிரி வெளிப்படுத்த போகிறோம் இந்த சமுதாயத்துக்கு இப்போ கோடிக்கணக்காக ஒருத்தங்கிட்ட பணம் வச்சுருக்கான்னு வைங்களேன் என்ன பயன் அதனால் அதை ஏதோ ஒரு விதமாக யாருக்காவது உபயோகமாக அவன் அதை மாற்றி தான் ஆகணும் நம்மளுடைய மனித சமுதாயத்தில் மனிதர்களுக்காகட்டும் மற்ற விலங்குகளாகட்டும் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு சக்தி உடலிருந்து வெளியேறுது அப்படின்னா அது இந்த காம மூலமாக அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் முழித்திருக்கும் போதெல்லாம் அது சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களையே பார்ப்பதும் நேரத்தை வீணடிப்பதுனால என்ன ஒரு அற்புதத்தை நம்ம இந்த சமுதாயத்துக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் யோசிக்கணும் ஸோ அப்படி நம்ம என்னைக்கு யோசிக்கிறோமோ அப்போது நம்மளுடைய நேரத்தையும் நம்மளுடைய எண்ணத்தையும் உபயோகமான விஷயத்தில் நம்ம வந்து செலவிட ஆரம்பிப்போம் இப்போ நம்மளுடைய மனம் வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தான் இருக்கிறேன் அப்படின்றத நம்மளுக்கு நினைவுபடுத்துறதுக்காக எந்த ஒரு விஷயம் நம்மளால் முடியாதோ அதையே திரும்ப திரும்ப செய் 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 சொல்லி நம்மளை தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் இது நம்மளுடைய மனதின் இயல்பு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மனம் என்பது வேறு நான் என நாம் சொல்லிக்கொள்வது வேறு மனதில் வர எண்ணம் தான் நான் அப்படின்னு நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த எண்ணத்துக்கு தீனி போடுறதா உங்களுடைய முழு நேர வேலையாக மாறிடும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒரு மரம் இருக்குது அந்த மரம் வந்து ஒரு விதையிலேருந்து வளருது வேர் வந்து பூமிக்கு அடியிலையும் மரம் மேல் நோக்கியும் வளருது அதுக்கப்புறம் அந்த மரத்துலேருந்து கிளைகள் இலை காய் கனி அதுக்கப்புறம் அந்த கனியிலேருந்து திரும்பவும் விதை இது இயற்கை அது போல தான் மனிதன் நம்ம பிறக்கிறோம் குழந்தையாக வளர்கிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறமா மனித இனத்தை பெருக்குவதற்கான ரசாயனம் மற்றும் நம்ம உடம்புல ஏற்படுது இப்போ ஒரு மரம் வந்து எப்போவுமே பிடிவாதம் பிடிச்சா எப்படி இருக்கும் நான் வெறும் விதையை மட்டும் தான் கொடுப்பேன் வேறு எதுவுமே நான் வெளியேற்ற மாட்டேன் ஏன்னா விதை கொடுக்கறது மட்டும் தான் எனக்கு இன்பமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா எப்படி இருக்கு ஒரு முட்டாள்தனமா இல்லை ஆனா நம்மளுடைய மனம் காம உணர்வு மட்டுதான் நான் வெளிப்படுத்துவேன் அது மட்டுதான் எனக்கு இன்பத்தை கொடுத்தது கொடுத்துட்டு இருக்க அதுல மட்டும்தான் என் கவனத்தை நான் செலுத்துவேன் அப்படின்னு பிடிவாதம் பிடிக்குது அப்படின்னா எவ்வளோ ஒரு அறியாம எவ்வளோ ஒரு முட்டாள்தனம் இப்ப ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு செடி இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு ரோஜாப்பூ ரொம்ப அழகா அந்த ரோஜாப்பூ ரொம்ப பெருசா வளர்ந்துருக்கு அதை வளர்த்துனவங்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க என்ன நீ உரம் போட்ட இவ்வளோ அழகாக இது வளர்ந்துருக்கேன் நான் ஒன்றுமே இல்லை ஆட்டுப்புழுக்க போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆட்டுப்புழுக்க போட்டு இவ்வளோ அழகான ஒரு செடி வளர்ந்ததா பூ வளர்ந்ததா அப்படின்னு ஆமாம் இப்போ நம்ம உடலிலிருந்து வெளியேறக்கூடிய இந்த காம கழிவுகள் என்பது கழிவாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து பல அற்புதமான விஷயங்கள் நம்ம வந்து வெளியே கொண்டு வரலாம் இது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய முழு நேரத்தை உங்களுடைய கலை எதில் உங்களுக்கு ஆர்வம் பாட்டு பாடுறது இல்லையா இல்லை வந்துட்டு ஓவியம் வரையறது இல்லையா சின்ன வயசில் ஏதோ ஒரு கலை நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாக அதை செய்யணும்னு நினச்சிருப்பீங்க சில சந்தர்ப்பத்தால் அதை செய்ய முடியாமல் போயிருக்கும் அதில் உங்களுடைய முழு எனர்ஜியை உங்களுடைய முழு சக்தியை நீங்கள் வந்து திசை திருப்பினீங்க அப்படின்னா இந்த காமம்ன்ற தொல்லையிலேருந்தும் நீங்கள் வெளியே வர முடியும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்குள்ளே இருந்து பல அற்புதமான படைப்புகள் இந்த உலகத்துக்கு கிடைக்கும் ஸோ நிச்சயமாக இந்த லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க சில தந்தை பார்த்துட்டு இருக்கலாம் தன்னுடைய பையன்கிட்ட